ശാസ്ത്ര കൗതുകം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിലെ പുത്തൻ അറിവുകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ തൊടിയിലും മറ്റും പോക്രോം പോക്രോം കരഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുഞ്ഞിത്തവളകളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവ കൂടാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മുറ്റത്ത് അല്പം വലിപ്പ കൂടുതലുള്ള മാക്കാച്ചി തവളകളും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തവളകളുടെ വലിപ്പവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തവളകൾ ഒന്നുമല്ല ഗോലിയാത്ത ഫ്രോക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ വരെ നീളം വയ്ക്കും ഭാരമാകട്ടെ മൂന്നേകാൽ കിലോ വരെയുണ്ടാകും ക്യാമറൂണിലും ഗിനിയയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മാത്രമാണ് ഇവയെ കാണാനാവുക വലിപ്പത്തിലെ കൗതുകം കാരണം ഇവയെ വളർത്തുന്നതിനും സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാമായി പിടികൂടുന്നതും പതിവാണ് വനനശീകരണം കാരണം സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ നഷ്ടമാകുന്നതും ഇവയെ വംശനാശ ഭീഷണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നു പത്തു വർഷത്തിനിടെ ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനം കുറവാണുണ്ടായത് അങ്ങനെ സീനാകെ കോൺട്രയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഭീമൻ തവളകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൗതുക വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ജീവികളിൽ ഇവ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടൊരുക്കാറുള്ളത് ആ കൂട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിശേഷമാണ് ഗവേഷകർ പുതുതായി കണ്ടെത്തി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ബെർലിൻ മ്യൂസിയം ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഡോക്ടർ മാർക്ക് ഒലിവർ റോഡലാണ് ഈ ഭീമൻ തവളകളെ പറ്റി പ്രത്യേകം പഠിച്ചത് അതിന് കാരണവുമുണ്ട് ആള് വലിപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും ഇവയെപ്പറ്റി ജീവശാസ്ത്ര ലോകത്തിനുള്ള അറിവ് വളരെ കുഞ്ഞനാണ് അങ്ങനെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാമറൂണിലുള്ള എംപൌല നദിക്കരയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ ഗവേഷകർ തീരുമാനിച്ചു ഗോലിയാത്ത തവളകൾ മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്ന് ഈ നദി തടമാണ് ഗവേഷകർക്ക് സന്തോഷം പകർന്ന് പലയിടത്തും ഗോലിയാത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുട്ടകളും അത് വിരിഞ്ഞെത്തിയ വാൽമാക്രികളെയും കണ്ടെത്തി സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം കൂടുകൾ വരെ ഇവ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എംപൌല നദിയിൽ എപ്പോഴും കനത്ത ഒഴുക്കാണ് അതിനാൽ തന്നെ വാൽമാക്രികളെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാനും സാധിക്കില്ല അതോടെ ഗോലിയാത്ത തവളകൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ വമ്പൻ പാറകളും ഇലകളുമൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നദിയുടെ തീരത്ത് ചെറിയ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലേക്ക് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു ആഫ്രിക്കൻ ഉഭയജീവികളിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കൂട് നിർമ്മാണം കണ്ടെത്തുന്നത് ആൺതവളകളാണ് കൂട് നിർമ്മിക്കുക പെൺതവള രാത്രി മുഴുവൻ കൂടിന് ഉറങ്ങാതെ കാവലിരിക്കുകയും ചെയ്യും നദീതീരത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടിടത്ത് ഗോലിയാത്ത തവളകൾ നിർമ്മിച്ച കൂടുകൾ കണ്ടെത്തി ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് വീഡിയോ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചു മൂന്ന് തരം കൂടുകളാണ് ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതിലൊന്ന് നദിയിലെ ഒഴുക്കിൽ നിന്നും മാറി സ്വാഭാവികമായി രൂപപ്പെട്ട ചെറു കുളങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അവയിലെ ഇലയും അഴുക്കുമെല്ലാം മാറ്റി അതിൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ളവ ഇലയും മരക്കഷ്ണങ്ങളും മറ്റും കുളത്തിന്റെ അരികിൽ കൂട്ടിയിട്ട് സംരക്ഷണം തീർത്താണ് നിർമ്മിച്ചത് മൂന്നാമത്തേതായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നതും തീരത്തെ വമ്പൻ പാറകൾ ചെളിയിലൂടെ ഉരുട്ടി നീക്കിയായിരുന്നു ഇത്തരം കൂട് നിർമ്മിച്ചത് ചെളിയിൽ പാറയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വമ്പൻ കുടി രൂപപ്പെട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളമിറങ്ങുമ്പോൾ കുളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തന്ത്രം രണ്ട് കിലോയോളം വരെ ഭാരമുള്ള പാറകൾ ഈ തവളകൾ തള്ളി നീക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോകളും ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചു മൂന്ന് കിലോയിലേറെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ തള്ളി നീക്കാൻ ഈ തവളകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കുളം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഗോലിയാത്ത തവളകൾക്ക് പരിണാമത്തിലൂടെ വമ്പൻ ശരീരം ലഭിച്ചതെന്നും ഗവേഷകർ കരുതുന്നു